agora tá chegando ele, o nosso querido Luiz Oblanche. E apresenta pra gente a Salina Real de Arc et Senans, lá na França. Nossa, deu vontade de viajar, viu, é, é, Luiz Oblanche? Nossa senhora, vamos ver, solta aí. A gente segunda-feira também tem viagem pra você começar a semana leve. Hoje vamos passar por Paris, com destino à cidade de Arquesenão, localizada a 400 quilômetros da cidade de Luiz. Meus anfitriões são François e Annick Grezé, um casal francês que mora nessa região. O frio está muito grande, mas o carro é muito aconchegante. E assim desfrutamos das belas paisagens de inverno. Hoje iremos conhecer as salinas de arc en -Senna. Ela fica do outro lado da floresta de Chaux. O complexo das salinas é o último estágio antes da Revolução Francesa. Essa região, conhecida como Franche Comté, possuía relativamente muitas jazidas de sal gema, devido às camadas subterrâneas de alita, um sal de rocha. As salinas de arc en foram construídas pelo arquiteto visionário Claude Nicolas Ledoux, que fazem parte do patrimônio da humanidade desde 1982. Os edifícios de produção de sal abrigam quatro exposições temporárias. O prédio é muito bonito. Na época, o sal valia ouro e eram cobrados impostos muito altos para obter o sal. A história do sal começou aqui. O sal não era produzido, mas ele era trazido aqui para esta localização em aproximadamente 22 quilômetros. Eram feitos canos de madeiras por debaixo da terra para transportar o sal. O sal já deu mais motivo para guerras do que o ouro e a prata, devido ao seu alto valor comercial. Na antiguidade, se ostentava a riqueza colocando na mesa sal puro em saleiros decorados. Provavelmente os egípcios foram os primeiros a curar a carne e o peixe com sal. Eles desenvolveram métodos para a conservação de alimentos, mas foram os chineses os primeiros povos a minerar o sal. A água salgada era enviada para esse local e depois evaporada, primeiro em uma grande piscina e depois em grandes panelas aquecidas pela queima de lenha da floresta circundante, e o sal restante era coletado. A produção do sal cessou em 1895, devido aos protestos dos moradores contra a poluição dos rios. Essa é a residência de Nicolas Ledoux, responsável pela construção das salinas de Arcancenã. Ele viveu nessa residência e ficava sempre a serviço do rei francês Luís XV. A produção de sal em Arcancenã começou em 1779 e durou apenas 115 anos, sendo terminada com o início da Revolução Francesa. Os edifícios são impressionantes, mostrando a influência do iluminismo na geometria da construção do complexo. O passeio cultural com o casal Grézé foi muito interessante. Os franceses têm uma rica culinária e, como se diz em francês, bon appétit. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oplanche para a TV Meio Norte. Até a próxima. Ai, que delícia, gente. Na segunda a gente está viajando assim, né? Muito bom, né? Ai, Luiz, um beijo, querido. Adoro aí as suas viagens, trazendo pra gente aqui muito conhecimento, gente.